Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Mas Pro Jadi sekali ini gue pengen ngebahas bocoran sekitar Ya seputar prediksi motor Honda di tahun 2021 nih jadi di sini gue akan ngebahas, uh, ya itu dia prediksi motor yang akan dirilis oleh Honda di tahun 2021 ini. Jadi ada pangsa pasar buat di Indonesia, ada pangsa pasar buat di Eropa sana. Jadi untuk di Indonesia ada prediksinya itu ada lima motor terbaru yang akan dirilis di Indonesia. Dan untuk pasar pangsa Eropa ada sekitar 7 motor. Jadi total bisa sekitar berapa ya? 7 tambah 5 berapa bro? 12 kali ya. <laughs> nah. Kita akan bahas pelan kira-kira apa aja motor 5 motor yang akan dirilis di Indonesia dan 7 motor yang buat eh, pasar Eropa. Nah, di sini gua akan bahas. Oke, okay? so let's get started. Oke, nah, untuk pertama-tama gua akan ngebahas tentang yang prediksi buat di Eropa dulu karena memang ini sudah banyak banget sih yang untuk yang pasar Eropa. Ada 7, Bro. Nah, jadi untuk berjaya di pasar roda 2 Eropa, Honda Motor sudah bersiap nih. Itu dia, ada 7 model baru dikirim produsennya nih agar jauh hari itu bisa dipelajari oleh konsumennya. Nah, salah satunya adalah Honda PCX 125 2021 nih yang kemarin sudah dirilis maksudnya tuh, tapi kan belum dipasarin. Nah, oke, okay, nah kira-kira apa jadi 7 model untuk pasar Eropa? Yang pertama nih, Honda SH350i. Nah versi pembaruan ini mengusung mesin ESP berkapasitas mesin 350 cc nih Yang jelas tuh lebih bertenaga dari sebelumnya yang hanya 300 Oke okay? jadi tampil dalam desain baru untuk itu dia SH350i ini Nah untuk itu dia ada rangkanya lebih ringan penghematan bahan bakar juga sudah lebih daripada sebelumnya Nah fitur-fiturnya juga lebih banyak ya itu dia ada smart key USB uh, chargers pokoknya banyak lah itu untuk yang pertama untuk pasar Eropa tuh di Honda SH 350 i Nah yang kedua untuk pasar Eropa di Honda PCX 125 nah Honda PCX 125 2021 ini khusus di pasar Eropa sana karena di Indonesia nggak mungkin juga sih yang 125 cc itu masuk ke Indonesia karena ya itu dia Indonesia tuh bangsa barbar nih kalau untuk main motornya jadi kalau 125 cc kurang gede <laughs> nah untuk PCX 125 itu dia itu ya itu termasuk skuter terlaris di Eropa sana nih mesinnya sudah ESP plus 4 kartu berpendingin cairan dilengkapi dengan HSTC Honda selectable torque control Nah itu yang nomor dua Yang ketiga ada Honda NC750X Nah untuk Honda NC750X ini Menggunakan mesin ganda paralel 750 cc berpending cairan Ini buat kaum bukan bukan buat kaum mendang mending nih Buat kaum sultan Karena itu dia mesin, oh, Udah silindernya ganda 750 cc lagi <laughs> Oke okay. Nah yang keempat adalah Honda XEDV Nah untuk Honda XEDV 2021 ini Ini facelift dari yang sebelumnya tapi itu dia dengan teknologi baru dengan mesin baru maksudnya tuh body bodinya juga baru ini keren banget sih yang pernah gue kemarin tuh gue pernah gue posting tuh itu dia mesinnya menggunakan 750 cc Honda X EDV nah yang kelima Honda NC 750 X nah ini ini akan dirilis pada tahun 2021 oke senada senada nih dengan Honda X EDV siap mengajak penggunanya makin sporty saat bertarung Nah, jadi keren banget lah Honda NC 750X. Nah, yang keenam Honda CB1000R dan Honda 1000R Black Edition. Nah, itu dia untuk pasar Eropa ada Honda CB1000R 2021. Untuk desain segala macam yang pasti lebih keren lah ya. Oke. Okay? Yang ketujuh ada Honda CB125R. Nah, ini tampil dalam versi 2021-nya. Mesin baru berpendingin cairan ini menggunakan 4 katup, tenaganya 11 kW dan torsi di 1,2 Nm. Itu dia untuk uh, nomor 7-nya Honda CB125R. Itu untuk motor uh, untuk 7 motor untuk pangsa pasar di Eropa. Nah, kira-kira apa aja nih pangsa pasar untuk di Indonesia? Karena itu dia di negeri di negeri kita ini benar-benar ya itu dia konsumennya benar-benar ya unik lah yang benar-benar harga murah powernya bagus chassisnya gede itu dia <laughs> nah yang pertama untuk kelahiran untuk e, motor baru di 2021 untuk Honda Indonesia itu CBR 150R gampangnya itu CBR 150R ini memang e, sudah digandang-gandangan akan dirilis di tahun 2021 ini ya kemungkinan sih Januari lah ya nah perubahannya apa aja Nah semuanya total nih bro, ini all new CBR 150R, ini all new, jadi bener-bener mayor change lah 
Jadi dari bodinya, dari mesinnya segala macam itu berubah. Nah, diprediksi bodinya menggunakan bodi Honda CBR 250 RR yang ganteng tuh. Ini kenapa? Ya itu dia karena saingan atau rivalnya Yamaha R15 V3 itu benar-benar mau geluk banget ya. Seenggaknya harus bisa harus disamakan. Honda CBR 150R 2021 harus mau geluk juga bisa menggunakan yaitu dia kakaknya Honda body Honda CBR 250RR ini keren sih nah semoga aja juga mesinnya sudah menggunakan overboard karena yaitu dia saat mesin overboard tuh lebih dapat meningkatkan top speed yang lebih tinggi dan yaitu dia untuk Indonesia barbar semua nih <laughs> jadi pengen kecepatan yang lebih keren oke okay? itu yang pertama untuk uh, Indonesia Nah yang kedua kemungkinan ini setelah CBR 150R facelift e, rilis gitu kan yang all new Nah luncurlah Honda PGX 157cc 4 katup ini dia Ini dia yang paling ditunggu-tunggu paling ya paling most wanted lah Wih, most wanted. Intinya seluruh bikers Indonesia menunggu kehadiran Honda PGX 157cc Karena ya itu dia di Indonesia itu pangsa pasar met itu lebih, lebih besar lah apalagi sekelas 150 cc itu dia untuk menyaingi all new Yamaha NMAX 2020 yang banyak yang kayak fitur segala macam memang sih kalau memang kita lihat dari bodinya segala macam masalah body sih selera bro cuman itu dia untuk PCX 157 cc ini akan menggunakan body mesin bukan mesin body menggunakan body yang PCX 125 yang ada di Eropa jadi kemungkinan plek tiplek lah bodinya seperti itu kalaupun ada beda sedikit doang palingan jadi 90% menggunakan body Honda 125 yang PCX yang di Eropa sana nah nah seperti kita tahu ya untuk PCX 157 cc ini kemungkinan banyak fitur barunya nih seperti itu dia ada traction controlnya terus juga udah 4 kartu powernya juga meningkat jadi walaupun tanpa VTEC atau VVA nya Yamaha bisa Ya itu dia melebihi powernya dibandingkan NMAX 2020 ini keren banget sih Jadi itu dia untuk bodinya intinya bocorannya tuh dia ya, 100, eh, Menggunakan body 125cc yang Eropa Ada traction controlnya ada ya itu syukur-syukur sih Katanya sih sudah tersambung ke smartphone juga seperti y nya Yamaha Tapi kita tunggu aja Nah itu motor kedua yang akan dirilis di Indonesia tahun 2021 yang kita tunggu-tunggu Nah berikutnya ada Ini ada CBR 250 RR. Nah, ini untuk CBR 250 RR juga ada refreshment color sih. Jadi itu dia untuk power segala macam sih nggak terlalu berbeda karena masih menggunakan dua silinder, cuman hanya tuning power aja. Ya untuk menyaingi uh, ZX 25 R lah ya. Cuman itu dia untuk yang versi 4 silindernya Honda kayaknya belum ada di tahun 2021 untuk CBR 250 RR. Masih menggunakan mesin yang sama, hanya perubahan warna dan tuning color apa tuning powernya aja oke okay, ya seperti ya ada quick shifternya jadi ada slipper clutch segala macam gamanya ditambahin fitur-fitur itu untuk CBR 250 RR oke okay, itu yang ketiga nah yang keempat apa nih yang keempat Honda Vario tentunya Honda Vario ini harus di refreshment color seenggaknya bisa ya menyaingi Yamaha Aerox lah walaupun memang si penjualan tetap tinggian ya Honda Vario ini dibanding Aerox cuman untuk fitur segala macam dia harus di refreshment ataupun ya se- semoga aja sih biasanya nih ya biasanya ini Honda nih kalau su- sudah me- apa sudah membuat mesin satu gitu kan misalkan PCX sudah 157 cc nah kemungkinan besar Honda Vario pun akan disematkan mesin ini nah semoga aja itu benar karena itu baru rumor lah ya masih belum bisa dipastikan kalau PCX kan udah pasti nih udah fix 90% menggunakan 157 cc 4 katup nah kalau Vario ini rumornya tuh akan menggunakan mesin yang sama ini keren banget sih seandainya tuh bener-bener mesin ini yang dipakai wah Yamaha Aerox bisa makin susah nih ngejarnya <laughs> oke okay, itu dia itu Vario yang uh, prediksi yang setelah yang nomor berapa di nomor 4 kalau nggak salah sih itu ada Vario untuk uh, perubahannya all new atau pun refreshment color. Nah, yang kelima itu pasti setelah Vario, setelah PCX, nah akan disematkan mesin ini ke Honda EDV 157 cc. Ini dipastikan pasti akan dirilis untuk mesin yang sama karena itu dia Honda EDV 150 itu iya harganya sudah mahal, cuma dua katup pasti iya cepat atau lambat akan menggunakan 157 cc. yang punya uh, yang pakai mesin PCX itu juga jadi itu dia otomatis EDV juga pasti akan kena sentuhan mesinnya oke okay? mungkin segitu aja sih prediksi gua untuk motor di 2021 ini untuk pangsa pasar Eropa dan di Indonesia tentunya 
Nah kalau ada teman-teman yang mau nambahin komen aja di bawah siapa tahu bisa ada yang mau nambahin ada bocoran gitu kan. <laughs> Oke okay, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau untuk mau mau beli motor baru tunggu di tunggu dulu aja minimal Januari ini karena ya itu tahunnya juga beda kan pasti bagus makin baru gitu kan dan pasti akan ada motor-motor baru lagi. Oke okay, jangan lupa komen like subscribe nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.